आपके बेटे के सारे सपने तोड़ दो आप सबका चेहरा देखने के लिए तरसने का वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा खबरदार खबरदार मनीषा अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक और शब्द कहा तो तुम चीज क्या हो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम हमारा घर तोड़ने के इरादे से ही घुसी थी ना हमारे घर में हा? तोड़ के दिखाओ तोड़ो बहुत बुरा होगा मोनीशा तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है गुस्सा नहीं देखा तुमने अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुना तुमने जिस मुंह से तुम मेरे ऋषभ के लिए बदुआ निकाल रही हो ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से वही बदुआ तुम्हारे लिए निकले भाई जी आपको जो कहना ना आप कहिए आपके बेटे ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है मैं आप सबको छीन लूंगी उससे सब बस देखती जाएगी लूथरा खानदान को इतने हल्के में मत लेना एक्चुअली सही कहा आपने हल्के लोगों को हल्के में नहीं लिया जाता है। बेटा तो नहीं था और माँ जाते की रानी मनीषा एक मिनट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने की तुम हो क्या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झाक के देखो पहले तो मेरे कारण पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया जो गलत था और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो फिर करण से शादी करने के लिए तैयार हो गई करण से सगाई भी कर ली और फिर हमें पता चला कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसे तुम बेहद प्यार करती हो उसके मरने पर इतनी हाई तोबा मचा रही हो उसका इल्जाम ऋषभ पे लगा दिया तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रही हो सही है बहुत गलत कर रही हो तुम अरे किया गलत गलत किया तो किया पर अभी तो सही करने जा रही हो ना मुनीषा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझे समझने की कोशिश करो मैं एक माँ हूँ मेरा बेटा जेल में बंद है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना गुस्से में मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोल दिया लेकिन प्लीज मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत कर देना कुछ गलत बोलना नहीं कोर्ट में देखिए मेरी बात सुनिए आपको जो कहना था आपने कह दिया मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आपके बेटे का फेवर तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं जो कहूंगी झूठ कहूंगी झूठ कहूंगी जैसे आज तक कहती आई हम झूठ लेकिन मोनिशा एक बात याद रखना अब तुमने अगर मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा या किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी सकते क्या करो मुझे मारोगे हाथ लगा के दिखाओ फिर मैं तुम्हें बता दू कि मैं क्या कर सकती हूँ नहीं मोनिशा मेरे ऋषभ पुत्र के साथ कुछ गलत मत कर देना कोर्ट में उसका साथ देना तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है मेरे ऋषभ कुछ नहीं किया वो निर्दोष है एंड यू मिडिल क्लास क्या कहा था मुझे मेरे घर आकर कि मुझे ऋषभ की साइड लेनी चाहिए पट्टी पर आकर कही थी ना मुझे अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो रात के अंत को बोल दिया जी पर मेरी एक बात याद रखना जिस परिवार के बेटे ने मेरे रित्य की जान ली है ना मैं उनकी साइड तो नहीं लूंगी ऋषभ भैया ऋषभ भैया आ गए ऋषभ मेरा ऋषभ आ गया मेरा ऋषभ आ गया उसे कुछ नहीं होगा सर ले चले अभी मिल लेना तो फैमिली से टाइम है अभी पीछे आ जा तू करी ना पुत्र मुझे भी मिल लेते
कैसे ऋषभ जी हम गुड I'm absolutely fine. सिर्फ मेरी है दूर हटिए उसे छोड़ दीजिए उसे मैं कहता हूं दूर हटी आप ठीक है मैं आप ठीक हूं प्रीता जी आई एम जस्ट फाइन एक कम था जो दूसरा भी आ गया ये लव ट्राइंगल मन तो करता है कि प्रीता जी की लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को शूट एट साइट ही कर दो तो ठीक है मैं तुम ठीक हूं प्रीता जी थैंक यू सो वेरी मच प्रीता जी भी यही बोल रही थी कि ये झूठ बोल रहा है ये बिल्ला इसने आपको फंसाया है ऋतविक को किसी और ने मरवाया है ये तो थैंक यू बोल रहा है क्योंकि मैंने इससे कहा था कि प्रीता जी ने मुझे इसके लिए भेजा था बिल्ला से मिलने के लिए जो कि ऐसा है नहीं प्रीता जी ने तो मुझे भेजा ही नहीं था सब गड़बड़ हो जाएगी ये थैंक यू तो बोल चुका है अब आगे क्या बोलेगा अब प्रीता जी पूछेंगी कि थैंक यू क्यों बोला आपने मेरी पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखा मेरे पीछे से आई जस्ट कॉन्ट थैंक यू एन फॉर दिस ऐसा मत कहिए ये मेरा भी तो परिवार है आपके वो तो मुझे इनमें से किसी की भी अपनी चिंता नहीं होगी कुछ भरोसा रहेगा क्या आप हैं थैंक यू इसको देख के लगता नहीं है इसने किसी का खून करवाया होगा फैमिली मैन है इतना भोला भाला है देख क्या देखो सर उसका प्यार देख वो जो लड़की खड़ी है ना उसके पास में क्या नाम है उसका प्रीता उस लड़की से बहुत प्यार करता है उस लड़की ने हल्का सा क्या बोल दिया अब तो वो थोड़ा ठीक दिख रहा है कितना प्यार करता है देख आपके होते हुए सिर्फ एक तसल्ली रहेगी क्या आप मेरे परिवार के साथ है और इस पगलू का भी ख्याल कर रही है एक दूसरे से चिपक चिपक के पाकर करके रख दिया था तीनों ने पर अब ठीक है अब ये दोनों मेरी प्रीता जी से दूर दूर रहना पड़ेगा नहीं रहे तो बैक कर दूंगा क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की है तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम तो आए थे ना आज मिलने मैं मिलने आता आज हाँ वो कहा चलिए कोर्ट का टाइम हो गया हमें इनको ले जाना होगा कोर्ट की सुनवाई से पहले कुछ पेपर्स साइन करने ले चलो इन्हें
रीता जी एक सेकंड मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है आप मेरे साथ आ सकती हैं जस्ट टू मिनट्स इस तरफ बस प्रीता जी यहीं पर रुक जाइए एक्चुअली ये जगह सही है बात करने के लिए मैंने आपसे अकेले में बात करने के लिए आपको यहां पर इसलिए बुलाया क्योंकि क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है देखिए मैं मैं चाहता था कि इससे पहले कि और कोई आपसे ये बात कहे मैं ही आपसे कह देता हूं प्रीता जी मैं मैं बिल्ला से मिला था आप बिल्ला से मिले थे आप बिल्ला से क्यों मिले थे ऐसी क्या जरूरत हो गई प्रीता जी आप ही सोचिए इस इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है देखिए मैं जानता हूं कि आप लूथरास की बहुत केयर करती हैं आप लूथरास को अपना समझती हैं उनकी बहुत फिक्र है आपको आप उनसे बहुत प्यार करती हैं और इस वक्त इस वक्त आप बहुत टेंस्ड हैं आपको इस तरह टेंशन में देख के मैं चैन की सांस कैसे ले सकता हूँ आपको पता है क्यों क्योंकि जिस तरह से आपको उनकी फिक्र है मुझे आपकी फिक्र है जैसे आप उन्हें अपना समझती है मैं आपको अपना समझता हूँ जिस तरह से आप उन्हें प्यार करती है मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रीता जी मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ आपका होने वाला पति प्रीता जी आपको पता है आपकी माँ सरला आंटी वो मेरे बारे में क्या सोचती है उन्हें लगता है कि मैं किसी को भी कन्विंस करने में बहुत अच्छा हूँ ऐसा उन्हें लगता है वो जानकी आंटी सरला आंटी को लगता है कि जानकी आंटी के ठीक होने के पीछे मेरा ही हाथ है ऐसा उन्हें लगता है मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है वो एक्चुअली जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छा अच्छा ही सोचते हैं दूसरों के बारे में तो मैंने सोचा कि सरला आंटी को जो मुझ पर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ क्यों ना मैं इस कॉन्फिडेंस को बिल्ला पर यूज करूँ मतलब कि अगर मैं बिल्ला के पास जाऊँगा उसे अपनी कॉन्फिडेंस में लूंगा उसे किसी तरह कन्विंस करूंगा कि बोल कौन है वो इंसान जिसके कहने पर तूने ऋषभ जी को फंसाया है हो सकता है कि वो मुझे बता दे उस इंसान का नाम उस मास्टर माइंड का नाम और बिल्ला ने क्या कहा ऋषभ जी का जितनी बार मैंने उसे पूछा उसने ऋषभ जी का नाम लिया हर तरीके से पूछा प्यार से डांट के साम दाम दंड बेद हर तरीके से पूछा बहुत कन्विंस किया बट उसने हर बार ऋषभ जी का नाम लिया झूठ बोल रहा है हंड्रेड परसेंट झूठ बोल रहा है वन परसेंट नहीं इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग ये बात मैं भी जानता हूं कि वो ऋषभ जी को सिर्फ फंसा रहा है पर मैं तो आपको वही बता रहा हूं जो उसने मुझे बताया जितनी बार पूछा उससे उसने ऋषभ जी का नाम प्रीता हमारे किसका नंबर आ गया ओके फैंटेस्टिक तेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती और तेरा सही वक्त अब शुरू क्या फंसाया है उस पंचायती बिजनेसमैन को अब वो सड़ेगा जेल में सिर्फ सड़ेगा नहीं फांसी की सजा होगी उसे और तेरे सारे मोहरे तेरे इशारों पर नाचेंगे क्योंकि सबको तूने खरीद लिया है अब आएगा मजा क्योंकि इसे कहते हैं बदला वेल्टन वेल्टन पृथ्वी मल्होत्रा मैं सरकारी वकील अमर चंद सरकार की तरफ से ये केस मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूं और मिलोड मैं सुभाष मलखानी मिस्टर ऋषभ लूथरा का एडवोकेट योर आना मिस्टर लूथरा पे मर्डर के चार्जेस हैं इन्होंने मिस्टर बिल्ला को सुपारी दी थी ऋत्विक धवन के मर्डर के लिए जो कि हाल ही में इनके बिजनेस पार्टनर भी थे यू तो पृथ्वी मल्होत्रा सबसे आगे पर आज सबसे पीछे बैक पेंचर क्यों सो so आगे वाले यानी कि मेरे दुश्मनों की टोली मेरे चेहरे की वो खुशी ना देख सके जो इस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के जेल जाने की खुशी में मेरे चेहरे पे बूंद बूंद छिलकेगी मिलोड मेरे क्लाइंट ऋषभ लूथरा पर 
झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी को सवारी नहीं दे सकते माई डियर फ्रेंड ये कोर्ट है यहाँ विश्वास पे नहीं सबूतों पे काम चलता है क्या आपके पास सबूत है कैन यू प्रूव इट देन प्रूव इट मैंने भी लॉ पढ़ा है मैं जानता हूँ कि प्रूव करना पड़ता है और इसीलिए मैं ये केस लड़ रहा हूँ एक मिनट कल से टीवी पर इस केस की चर्चा हो रही है हर कोई जानता है कि केस क्या है इसलिए आप लोग बहस नहीं प्रोसीड कीजिए सॉरी माई लॉर्ड सॉरी माई लॉर्ड माई लॉर्ड मेरे क्लाइंट रिश्वत पर यह आरोप है कि इन्होंने बिल्ला को सवारी देकर एक सोची समझी साजिश के तहत ऋतिक का मर्डर करवाया है लेकिन पायलट मैं यहां अदालत को एक बात बताना चाहूंगा किसी का मर्डर करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है या कोई भी एक्सीडेंट करने के लिए या कोई भी मर्डर करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है अगर वो चीज ना हो तो मर्डर नहीं हो सकता यहां सबको पता है बंदूक गोली हथियार किसी एक चीज का होना बहुत जरूरी होता है मैं किसी हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप टकल ना दे तो बेहतर आप सीधे मुद्दे पे आइए ना देखिए आप लोग यहाँ केस लड़ने आए हैं अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे आप दोनों को चेंबर में बुलाकर आपसे बात करनी होगी सॉरी माई लॉर्ड सॉरी माई लॉर्ड हाँ तो मिलो जैसा की मैंने पहले कहा जो मैं अभी भी कह रहा था किसी का मर्डर करने के लिए किसी एक चीज की जरूरत होती है और वो चीज है वजह जबकि मेरे क्लाइंट के पास तो ऐसी कोई वजह ही नहीं थी कि वो उसका मर्डर करवा सकता इनफैक्ट ऋतविक उनका बिजनेस पार्टनर था इनके छोटे भाई की तरह से एक फैमिली मेंबर थे और इन्होंने तो उसको करोड़ों रुपए का फायदा करवाया था फिर ये क्यों उसका मर्डर करवाएंगे इसमें लॉस तो सिर्फ इनका है सिर्फ इनका और कोई अपना नुकसान क्यों चाहेगा देखिए किसका लॉस है और कौन किसका बॉस है ये सब अदालत में नहीं चलता है यहाँ पर सिर्फ सबूत चलता है क्या आपके पास सबूत है मेरे पास है खुद बिल्ला ने सुपारी लेके ऋतिक का खून किया था सुपारी लेकर खून करना इसका पेशा है सब जानते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है हाँ मैं जानता हूँ कि ऋतिक का एक्सीडेंट इसी ने करवाया था इसी ने सुपारी ली थी मैं जानता हूँ ऋतिक का एक्सीडेंट इसी ने करवाया लेकिन माई लॉर्ड मेरे क्लाइंट ऋषभ ने इसकी सुपारी नहीं दी थी बल्कि किसी और ने दी थी माई लॉर्ड इस मर्डर के पीछे किसी और का प्लान है लो कर लो बात एक्सीडेंट करवाने वाला खुद कह रहा है कि उसने किससे सुपारी ली थी इसके बाद क्या बहस है सुपारी लेने वाला मारने के बाद भी मुंह बंद रखने के लिए सुपारी लेता है बिक जाते हैं लोग खरीद ले जाता है इन्हें लेकिन सुपारी देने वाले का नाम तक नहीं बताते क्या तुम्हारा ये कॉन्ट्रेक्ट किलर गवाही देगा बिल्ला का बायोडेटा बता के आप कोर्ट को गुमराह मत कीजिए कोर्ट सबूत चाहता है और मेरे पास सबूत है मिलोट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऋतिक के फोन की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा परमिशन ग्रांटेड इसे देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उस रात में योर ऑनर इस फोन रिकॉर्डिंग से ये साफ साफ साबित हो जाता है कि ऋतिक मरने से पहले ऋषभ के टच में बराबर थे ऋषभ ने उसे पहला फोन किया था सात बज के पंद्रह मिनट को उसके बाद इनका दूसरा फोन आया था सात बज के चालीस मिनट को तीसरा कॉल आया था आठ बजे मिलोट कॉल की तो कतार बहुत लंबी है लेकिन इन कॉल से ये जाहिर हो जाता है कि ऋतविक मरने से पहले वो लगातार ऋषभ से बातें कर रहे थे योर ऑनर इस फोन रिकॉर्डिंग से ये बात साबित हो जाती है कि ऋषभ ने ऋतिक को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन किया था इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं माइलॉर्ड मैंने भी आज मिस्टर करण को कई बार फोन किया बार बार फोन किया तो इसका मतलब यह है कि मैंने करण को मारने की सुपारी दी थी मैं बता दी। सुपारी कैसे दी जाती है और क्यों 